ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಗ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಜನಗಳ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವೇನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ನೋ ಆ ಥರ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಓಡಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗ ನೋಡಿದ ರೋಡ್ಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ರೋಡ್ಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲೋ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಐನೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಐನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ತುಂಬ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಗುರ್ತ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರು ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಥರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು
it also indicates the modification of social proce- process and socio cultural development idinu yen helutte namge society yav tara progress aagta ide athwa yen yen modification aadre society progress aagta ide anta jothege society matte socio cultural development yav tara aagta ide adelladr bage kuda idu namge indications kodutte the mobility found in human society is basically due to social change ಅಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಿಂದನೇ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೊಳೋದಿರ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಚೇಂಜ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇನಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಡ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಬರೋದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಬರೋದಾಗೋ ಆಯಿತು ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೋ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ನೋಡೋದು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪ ಬಂದರೂ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಭೂಕಂಪನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಿ ಕೆನ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆವ್ ಅಕರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಪ್ ತೊಗೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಾಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಸೀಲಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಂಬಿ ಥರ ಆ ಥರ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸೆ ಇರೋಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾವಾಗೂ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ
ಅವನಿಗೇನು ಊಟ ಒಂದು ಹಾಕೋದು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಇರೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಲೇವರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಟ್ರ ವರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸ್ಲೇವರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಿದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೇವ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ತರುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಮೆನಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದಲಿತ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಏನು ಸ್ಲೇವರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಸ್ಲೇವರಿನ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಲಿತ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ಟು ದುಡ್ಡಿರೋನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ದ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ದ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಶ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಐವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಐ ಐವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅವಿವ ಐವರ್ ಅವರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಜೊ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ದಿ ಸೋಷಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಗೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ನೋಡಿರಿ ಒಬ್ಬರು ಫೇಮಸ್ ಸೋಷಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ಗೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಐದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಐದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಮ್ಡ್ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಗೀಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳೋದು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಒಂದು ಕಿತ್ತಾಟ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐದು ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೂ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎನಿ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ದ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನೀಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಸೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸೈರ್ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಥರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದೋಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಐದರ್ ಎಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಅದಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇದಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು
ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಥರ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಯೋಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋ ಹತ್ತು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಶಬರಿಮಲ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇಡೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೇ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋರ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಥರ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಸೋಷಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಜಗಳ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಅವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ರೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ರೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನನಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿನಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನಿನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕಮ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೈರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಗಳುಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಶ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂದ
cooperation is the way adopted by human beings to fulfill their basic needs nodi human beings nodi obbre irakagodilla yavagu kuda human beings group alle irbeku for example ivu neevu enadru card alli hogi idre ankoli obbre idre andre neevu yavade karanakke survive agalla nimge ondu chikka koti bandru kuda neevu adanna tadiyakagodilla aadre neevu group alli ondu 5 jana 10 jana idru ankoli simmagalu bandru kuda neevu tadibodu yakandre nammalli understanding ashtu chanagirutte cooperation ashtu chanagirutte ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯವರ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ most of the social relationships in the society are based on giving and taking nodi nam society alli eshtu andre ti social relationships irutte friends irtivi appa makkalu anta irtivi ajji tata tara aa tara relationships irbodu idra eshtu andide nammalli idella kuda give and take alli irutte andre kododu tagolodu yeneno kododu tagolodu nodi appa amma nimna beliyavargu neevu nimanna appa amma saaktare ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಅವ್ರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ತೀರ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಕ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಥರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಫುಲ್ಲು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಕುಕ್ ದಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅವರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಹಾಕುವಂಥ ಅಡುಗೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಯಾಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಂಥ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡುವಂಥ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಚ್ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದಿ ಎಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೈ
ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಥರನೇ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿರೋನು ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಲ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ಸು ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋದು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ನೋಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಫಿಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿ ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಸೇರಲಿ ಯಾವ ರೀಜನ್ಗೆ ಸೇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ರೇಸ್ ಜೆಂಡರ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿತ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ದುಡ್ಡಿರೋಂಥವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥವ್ನಿಗೆ ಒಂಥರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಅಚೀವ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿರಿ ಇಂಡಿಯಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನೂಮರೆಬಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕುಡ್ ಅಚೀವ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳು ರಿಲಿಜನ್ಗಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಈ ಥರ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾದರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇಶ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗ
ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೆರಿಶ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಏನಿದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರು ಅವತ್ತು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನೇಚರು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತ್ತಿರೋ ಜಿಂಕೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಯನ್ಸು ಜಾಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಿತ್ತಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಇದೇ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀಯ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತೀನ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತೀಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟಿಸಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪಿಸಮು ಫೇವ್ರೇಟಿಸಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಇರಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟಿಸಮು ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೋಡಿರಿ ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಗುವಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಇರೋವಂಥ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಚಯಗಳಿತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅವಾಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ವೇ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ರೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಹಂಗೆ ಓಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಲ
ಈಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬ